பாடம் இந்த பாடம் தலைமைத்துவமும் முகாமைத்துவமும் அதே மாதிரி கலை திட்டம் கரிக்கியூல் அப்படி ஒரு பாடம் இருக்கும் அடுத்தது உளவியல் புள்ளியல சைக்கோ உளவியல் அறிய சைக்கோலஜி அதுவும் ஒரு லெக்சர் அவங்க கொஞ்சம் நடத்துவாங்க உளவியல் பாடம் அப்போ என்னென்ன பாடம் படிக்கிற என்னென்ன பாடத்தை படிக்கிற எது ஏன் படிக்கிறோம் என்ற விளக்கத்தோட நீங்கள் விளங்கி எடுத்துக்கணும் முதல்ல அது என்ன இப்போ நீங்கள் ஏன் எழுதிட்டு வீட்டில் எழுதிப்பீங்க மிச்ச நாள் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு கல்வி குழுக்க வந்துருக்கீங்க பெயிண்டேஷன் கல்வி தத்துவம் அது ஒரு பாடமாகவும் அடுத்தது டீச்சிங் மெத்தனாலிட்டம் கற்பித்தல் நுட்ப முறைகள் எப்படி எப்படி பிள்ளைகளோட கற்பிக்கிறது அந்த டீச்சிங் மெத்தனாலஜி இது ஒரு பாடமாகவும் அடுத்தது டீச்சிங் ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் எவ்வாறு உங்களுக்கு டீச்சிங் ப்ராக்டிஸ் சொல்லி தந்து எவ்வாறு கற்பிக்கிறன்ற மெத்தட் சொல்லி தருவாங்க இவ்வாறாக எட்டு சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு நடக்கும் அதில் ப்ராக்டிக்கலாக டீச்சிங் ப்ராக்டிஸ் ஒரு பாடமாக நடக்கும் அப்போ இந்த ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் இப்போ சில டைமில் ரெண்டு பாடம் நாங்கள் எடுப்போம் அது மாதிரி கியா சார் மௌரூப் சார் சண்முகநாயம் சார் இப்படி பாடங்கள் எடுப்பாங்க எங்களை மௌரூப் சார் எல்லோரும் தான் அந்த பாடங்கள் எடுப்போம் நீங்கள் இந்த பாடங்களை படிக்கிறதுக்கு கொலேஜுக்கு போன யாராவது உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் அவங்களும் இதே பாடம் தான் படிப்பாங்க சைக்கோலஜி இதே பாடம் மெஷர்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அவங்கள்ட்ட கேட்டு சில நோட்ஸ்களை தேடி எடுத்துக்கொள்ளு அப்படி இல்லாட்டி டீச்சிங் டீச்சிங் செஞ்சிடிக்கிற பாட்டி ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில் இல்லாட்டி என்ஐஇயில் பிஜிடி செய்வாங்க பட்டமே கல்வி டிப்ளமா பிஜிடி செய்வாங்க அவங்கள்ட்டே அந்த புக்கள் இருக்குங்க அப்படியான புக் இருக்குங்க இல்லாட்டி எங்களை பிடிஆர் இந்த மன்சூ சார் எழுதின புத்தகம் இல்லாட்டி ஆர்முகம் செல்வநாயகம் சார் எழுதின புத்தகம் இல்லாட்டி சபா ஏராசா சார் எழுதின புத்தகம் இப்படி இல்லாட்டி காவனா சின்னத்தம்பி சார் புத்தகம் இவங்க தான் இப்படியான கல்வியலாளர்கள் தான் இவங்க இதுக்குரிய புத்தகங்கள் எழுதுவாங்க அப்ப அந்த புத்தகங்களை லைப்ரரியில தேடி நீங்க மேலதிகமாக அந்த பாடங்கள் கூடிய விஷயத்த விளங்கி எடுத்துக்கோங்க அப்போ இது தொழில் சார் பாடம் இதுல எட்டு பாடங்கள் படிக்கணும் எட்டு பாடங்களும் உங்கள தொழில் வான்மையை அனுசரிக்கிற பாடம் உங்களோட பாடம் ரீதியான இப்ப நீங்க படிப்பிக்கிற பாடத்துக்குரிய மாதிரியான பாடம் அதுக்குப்புறம் படிக்கலாம் அப்ப அதுக்குரிய மாதிரி நீங்க இந்த இதுக்குரிய நுழைவுக்குள்ள இருந்து விளங்கி கொள்ளணும் இந்த விஷயத்த அப்ப கல்வி மாணி கற்கையில இருந்து உள்ள பாடம் இதுதான் கல்வி கல்லூரிகளிலேயோ அல்லது பட்டமே கல்வி டிப்ளமா அவங்க பாட பயிற்சி நெருங்கிறதையோ இந்த பாடங்கள் தான் செஞ்சுக்கிறாங்க இப்போ என்ஐஇ அதில் பிஇடி செய்கிற பாட்டி இதே பாடம் நம்ம என்ஐஇல சிலபஸ் தான் இப்போ நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு நாங்களும் என்ஐஇல டீச்சர்ஸுக்கு போயிட்டு சண்முகா ஸ்கூலில் லெக்சர் செஞ்சுக்கிட்டோம் நான் என்னுடைய பேர் சிஹாரா டீச்சர் சிஹாரா அப்படின்ற அறிஞ்சது நான் இப்போ டீச்சிங் டீச்சிங் இங்கே தான் செஞ்சுக்கிட்டு அது செஞ்சது எப்படின்னா கொஞ்சம் டிவிஷன் போய் முடிச்சுட்டு மெரிட் பாசோட வந்து அதுக்கு ஒரு டிபிஏ முடிச்சு திரும்ப பிஜிடி முடிச்சு இப்போ மாஸ்டர் ஆஃப் எஜுகேஷன் எம்இடி ஈஸ்டர்ன் யூனிவர்சிட்டியில் முடித்தார் இதெல்லாம் முடிச்சதால தான் இப்போ இந்த லெக்சர் கூடிய மாதிரி இதை இதை செய்யலாம் இப்போ இதெல்லாம் நாங்களும் இப்போ நாங்கள் பி எம்இடி எங்கே செஞ்சுனா ஈஸ்டர்னில் தான் பெட்டிக்குலோ யூனிவர்சிட்டி பெட்டிக்குலோ போய் சட்டர்டே சண்டே கிளாஸுக்கு போய் வந்து போய் வந்து தான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தான் படிச்சிருப்போம் அதெல்லாம் கற்கை நிறைகளுமே உங்களுக்கு இந்த யூரோப்பியன் கேம்பஸுக்குள்ளே இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ இலகுபடுத்தப்படுது இப்போ நாங்கள் அப்படி இல்லை ஒவ்வொரு நாள் காலையில் ஆறு மணி பஸ்ஸுக்கு போனால் அங்கே ஒம்பது மணி எங்கள் அங்கே ஒரு டாக்டர் அருள் மணின்னு சொல்லி அருள்மொழி லெக்சர் விளாடிக்கிட்டா ஒன்பது ஒன்றுக்குள்ளாலும் கேட் அவுட் இல்லை ஒன்பது ஒன்றுக்கும் கேட் அவுட் அப்போ நான் கூட கஷ்டப்பட்டு பஸ் ஏறி போனாலும் ஒன்பது ஒன்றடா அவுட் கொண்டு வர அதுக்கூட போகவில்ல அதனால் தெண்டிக்கு ஒன்பது மணிக்கு உள்ளுக்காக எப்படியோ கஷ்டப்படு கேட்டில் இறங்கி பஸ் அவுட் இறங்கி உள்ளுக்கு லட்சம் அவனுக்கு ஓடி போகிறதுக்கே கொஞ்சம் தாங்கி போகும் அப்போ ஓடி ஓடி போயிட்டு நாங்கள் சேர்ந்து இப்போ மாதிரி கிளாஸை காஃப் பண்ணி கடைசி ஒரு டிசிஸ் புக் ஒன்று செய்வோம் நாங்கள் செய்த எங்களை ஆய்வு பண்ணுவோம் அப்படி புக்கெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் முடிச்சுட்டு வந்து சேர்ந்து கிடைக்கி போகும்பொழுது அப்போ அதால் உங்களுக்கு எல்லாமே காலடியில் வந்துச்சு காலடியில் வந்துட்டால இலகுவாக யோசிக்க போகிறா அப்போ கஷ்டப்பட்டு போய் படிக்கிறது சும்மா இலகுவாக கிடைக்கிற படிக்கிறது கொஞ்சம் யோசிக்க தானே அப்போ இலகுவாக கிடைக்கிறது நீங்கள் கூட படிக்கணும் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கூட படித்தா இப்போ நம்ம என்ன ஒரு எக்ஸாமா எக்ஸாமாக நோக்குறதா இருந்தாலும் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை நோக்குறதாக இருந்தாலும் இது தொடர்பான பரீட்சைகள் வினாப்பத்தான் வரும் இப்போ இந்த கல்வி மாணி கற்கை நிறைய பரீட்சைகள் தான் வரும் அப்போ அதால் இது நீங்கள் கற்றுக்கொண்டால் நம்மளுக்கு மேலதிகமான கல்விக்கு எந்த தடையும் இல்லாமல் இருக்கும் மேலதிகமான படிப்புக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு எந்த டிஸ்டர்பும் இல்லை எந்த ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கும் இலகுவாக நிறுத்தி போய் விடுது ஒரு கல்வி கோட்பாட்டை பற்றி ஒரு ஆட்சி ஒன்றா ஹரித்தை நம்ம எழுதுனா நம்ம கல்விக்குள்ளே வந்துட்டோம்னா அது அர்த்தம் தான் ஒவ்வொருத்தர்
effectiveness efficiency effectiveness vinaythiran vilaythiran appo endha oru nirvanamum endha oru nirvanamum thanna kedpaalukalai vinaythiranagavum vilaythiranagavum seiyumaga irundal adu oru sirandha முகாமைத்துவமுள்ள நிறுவனம் ஆகும் இதுதான் அதில் முக்கியமான ஒரு வரைபடுத்தல் ஒரு சிறந்த எந்த ஒரு நிறுவனமும் வினைத்திறனுடனும் இந்த ரெண்டு முக்கியம் ரெண்டு சொல்லும் வினைத்திறன் விளைத்திறன் எஃபிசியன்சி எஃபெக்டிவ்னஸ் இந்த ரெண்டு சொல்லும் மிகவும் முக்கியம் அப்போ அந்த ரெண்டு சொல்லும் என்னான்ற விளக்கத்தை நம்ம திரும்ப பார்ப்போம் அப்போ வினைத்திறன் என்றால் என்ன விளைத்திறன் என்றால் என்னன்றது பார்ப்போம் இந்த ரெண்டு சொல்லுமே மிகவும் முக்கியமான சொற்கள் இப்போ முகாமைத்துவம் என்பது வெறுமனே பாடசாலைகளில் மட்டுமா நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருது சொல்லுவாங்க முகாமைத்துவம் என்பது வெறுமனே பாடசாலைகளில் மட்டுமா நிகழ்கிறது இல்ல எங்கெங்கே நிகழ்வு முகாமைத்துவம் எங்கெங்கே நிகழ்வு முகாமைத்துவம் வெறுமனே பாடசாலைகள்ல மட்டுமா நடக்கும் இல்ல பாடசாலைகள்ல மட்டும் இல்ல அது எங்களோட வீட்டிலேயே நடக்கும் எங்களோட வீட்டிலே நடக்கும் பாடசாலை நடக்கும் எல்லா நிறுவனங்கள்லயும் நடக்கும் தனியார் நிறுவனங்கள் நடக்கும் அரசாங்க நிறுவனங்கள் இங் எல்லா இடத்தையுமே இருக்கும் அப்போ வீட்டு நிர்வாகமும் அப்படிதான் எங்களோட வீட்டுல எங்களோட வீட்டு தந்தை ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் இருக்கிறார் தான் இருந்தா என் தாயின் தந்தையும் அந்த முகாமைத்துவத்தை எப்படி செய்யணும் இந்த மாதம் இந்த மாதம் இந்த முகா நாற்பதாயிரம் சல்விக்குள்ள எங்களோட இதுக்குள்ள எங்களோட மாதத்தை நாங்க கடத்தணும் அப்ப அதுக்குள்ள புள்ள பத்தாயிரம் ரூபாய் சல்வார் வாங்கி கேட்டுட்டா பிள்ளைக்கு உமாக அங்க பட்ஜெட்ல சொல்லி விடும் அதைத்தான் முகாமைத்துவம் அதுதான் அங்க வினை திறன் விளைத்திறன் சொல் இதுலதான் பயன்படுத்தப்பட போகும் வினை திறன் என்றால் என்னன்னு சொன்னா எங்கள்கிட்ட இருக்கிறது இப்ப சொன்னேன் நாற்பதாயிரம் தான் எங்க தெரிஞ்சு இந்த மாசம் எங்கள்கிட்ட இருக்கின்ற இருக்கின்ற வளங்களை உச்சமாக பயன்படுத்துவது தான் வினை திறன் கிடைக்கின்ற வளங்களை கொண்டும் உச்சமாக பயன்படுத்துவது தான் வினை திறன் இப்ப எங்கள்கிட்ட எத்தனை அஞ்சு வரும் ஸ்கூல்ல நாங்க அஞ்சு ஆசிரியர் தான் இருக்கு ஐம்பது ரெண்டு நூறு பிள்ளை இருக்கு அந்த ஐந்து ஆசிரியர்களை வைத்து அந்த நூறு பிள்ளைகளுக்கு ஏ ஒரு வகையில கற்றோட்டி ஏற்பாடுகளை கொண்டு போகிறதா அங்க ஒரு சிறந்த முகாமியாளர் ஒரு மேனேஜர் அவர் தான் அந்த பிரின்சிபல் அப்ப இருக்கின்ற வளங்களை கொண்டு கிடைக்கின்ற வளங்களை கொண்டு உச்சமாக பயன்படுத்துவது தான் என்ன வினை திறன் எஃபிஷியன்சி கிடைக்கின்ற வளங்கள் இருக்கின்ற வளங்களை உச்சமாக பயன்படுத்துவது வினைத்திறன் எனப்படும் அப்ப அந்த வினைத்திறன் நம்மகிட்ட இருக்கிற வளங்களை முழுமையாக பயன்படுத்தி ஒரு அடைவு சிறந்த அடைவை கண்டுகொள்வோம் இதுதான் வினைத்திறன் அப்ப இந்த வினைத்திறன் வீட்டிலே வரும் பாடசாலையில வேணும் நிறுவனங்கள்ல வேணும் அப்ப இது ஒரு சிறந்த மாதிரி இப்ப நான் இல்ல ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு முப்பது பிள்ளைக்கு ஒரு ஆசிரியர் தந்தா தான் படிப்பிக்கேது இந்தந்த மாதிரி ஆசிரியர்கள் நாங்கள் தந்தா தான் இந்த ஸ்கூல்ல நான் கொண்டு போய் நடத்தேது இப்படி சொல்லிட்டீங்க ஒரு சிறந்த முகாமையாளர் இவ்வாறு சொல்லிட்டீங்கம்மா இல்ல அப்படி இல்லை அவர்கிட்ட ஐந்து ஆசிரியர்கள்லாம் இருக்காங்களா நூறு வயது நூறு பிள்ளை இருக்கா அந்த ஆசிரியர்களை கொண்டு அந்த மாணவர்களுக்கு சிறந்த கட்சிகளை சிறந்த முறையில கொண்டு போறது தான் சரியான ஒரு நிறுவன சிறந்த முகாமையாளருக்குரிய பண்புகளுக்குள்ள வந்து சேரும் அப்ப வினைத்திறன் என்றால் என்ன சொல்லுங்க கிடைக்கின்ற வளங்களை உச்சமாக பயன்படுத்தி அந்த விளைவினை பெற்றுக் கொள்வது தான் வினைத்திறன் அதே மாதிரி விளைத்திறன் எஃபெக்டிவ்னஸ் முகாமைத்துவம் என்றால் என்ன வினைத்திறன் என்றால் என்ன விஷயம் இருக்குது முகாமைத்துவம் என்றால் என்னன்னு பார்த்தோம் கிடைக்கின்ற வளங்களை வினைத்திறனுடனும் வினை அந்த ரெண்டு சொல்லை பயன்படுத்தினா சரி வினைத்திறனுடனும் விளைத்திறனுடனும் பயன்படுத்தி நிறுவனத்தின் குறிக்கோள்களை அடையும் செயற்பாடு முகாமைத்துவம் எனப்படும் வினைத்திறனுடனும் விளைத்திறனுடனும் கிடைக்கின்ற வளங்களை கொண்டு நடைபெற்ற ஒரு செயற்பாடு தான் மேற்கொள்ற செயற்பாடுகள் முகாமைத்துவம் இதுல வினைத்திறன் என்றால் என்னன்னா கிடைக்கின்ற வளங்களை உச்சமாக பயன்படுத்துவது வினைத்திறன் விளைத்திறன் என்றால் குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ள நம்ம எடுத்துக்கொண்ட நோக்கத்தை அடைகிறதுக்காக குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ள எடுத்துக்கொண்ட நோக்கங்களை அடைவது தான் விளைத்திறன் அப்போ பாருங்க ஒரு பாடசாலையாக இருந்தால் அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கம் இருக்கு அந்த நோக்கம் குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ள அடையணும் ஒரு பிள்ளை ஒரு தரம் ஐந்து பிள்ளைய ஸ்காலர்ஷிப்ல பரீட்சையில சித்தியாலய வைக்கணுமாக இருந்தால் தரம் ஒன்றிலிருந்து தரம் ஐந்து வரைக்குமான செயற்பாடுகள் அவர் செய்யணும் 
தரம் ஐந்துல அதிதீவிரமான செயற்பாடுகளோடு அவர் படிப்படியா செய்வார் அந்த குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அந்த நோக்கத்தால் இதுதான் என்ன விளைத்திறன் இதுதான் என்னன்னு பார்த்தோம் விளைத்திறன் இப்ப முகாமைத்துவம் என்றால் என்ன வினைத்திறன் என்றால் என்ன விளைத்திறன் என்றால் என்ன என்ற விஷயங்களை பார்த்துக்கோம் சரிதானே இதுதான் எங்களோட முகாமைத்துவ எண்ணக்கருவி இப்ப உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் முகாமைத்துவ எண்ணக்கருவை வரைவிலக்கணப்படுத்துக இப்ப நாங்க முகாமைத்துவ எண்ணக்கரு பற்றி பல முகாமைத்துவ கோட்பாட்டாளர்கள் பல கருத்துக்களை சொல்லிட்டாங்க ஒவ்வொருத்தர் நான் ஒரு கோட்பாட்டாளர் கோட்பாட்டாளராக இருந்தா நான் ஒரு கருத்து அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கோட்பாட்டாளர்களும் ஒவ்வொரு கருத்துக்களை சொல்லிட்டாங்க அந்த கருத்துக்களை நீங்க விளங்கி இருக்கணும் அது உங்களோட ஹேண்ட் அவுட்ஸ்ல இப்ப உங்களுக்கு தருவோம் அதெல்லாம் இங்க ஹேண்ட் அவுட்ஸ் இருக்குது அந்த எடுத்து தருவாங்க அதுல முக்கியமான ஒரு ஆள் சொல்ற அவரை சொல்ற பீட்டர் ட்ரக்கர் அவரோட பேர் பீட்டர் ட்ரக்கர் இவர் ஒரு முகாமைத்துவ மிகவும் முக்கியமான ஒரு முகாமைத்துவ கோட்பாட்டாளர் சரியா இவர் சொல்றார் எப்படின்னா முகாமைத்துவம் என்றால் என்னன்றதுக்கு ஒரு சின்ன டெபினிஷன் ஒரு சின்ன வரைவிலக்கணம் சரியானதை சரியாக செய்தல் முகாமைத்துவம் எனப்படும் அவர் சொல்ற கருத்து சரியானதை சரியாக செய்தல் முகாமைத்துவம் எனப்படும் டூயிங் த ரைட் திங்ஸ் ரைட் டூயிங் த ரைட் திங்ஸ் ரைட் சரியானதை சரியாக செய்த முகாமைத்துவம் யார் சொல்றார் அப்போ கட்டாயம் இப்ப நம்ம முகாமைத்துவ எண்ணக்கருவை வரைவிலக்கணப்படுத்து சொன்னா இந்த நம்மட ஒரு வரைவிலக்கணம் எழுதுறதோட சரியானதை சரியாக செய்த முகாமைத்துவம் என பீட்டர் டிராக்கர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இது ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு மேலதிகமான பொலிஸ் அவர் சொன்ன காலத்தை நம்ம சேர்த்து சொல்றோம் அப்ப அதுல இருந்து என்ன வழங்குதுண்டா நம்ம ஒரு கல்வி கோட்பாடு ஒண்ணு படிச்சிருக்கோம் முகாமைத்துவ கோட்பாடுகள் பற்றி படிச்சிருக்கோம் அப்ப பீட்டர் ட்ரக்கர் நம்மளோட முகாமைத்துவத்துக்கு அடிக்கடி வந்து போவார் இனி அவர் நம்மளோட நெருங்கின ஒராளாக இருப்பார் அடிக்கடி வந்து போவார் அவர் சொல்லுவார் எங்களோட செயற்பாடுகள் எல்லாமே எப்பொழுதுமே ஸ்மார்ட்டாக அமையணும்னு சொல்லுவார் எங்களோட செயற்பாடுகள் ஒவ்வொன்றாக எல்லாமே ஸ்மார்ட்டாக அமையணும்னு சொல்லிட்டார் ஸ்மார்ட்டா அமையணும்னு சொல்லி போட்டு ஸ்மார்ட்டுக்கு ஒரு வரைவிலக்கணம் கொடுப்பார் எங்களை எடுத்துக்கொண்ட நிறுவன முகாமை ஒரு சிறப்பாக நடைபெற வேண்டுமாக இருந்தால் எங்களுடைய செயற்பாடுகள் ஸ்மார்ட்டாக அமைய வேண்டும் என்று சொல்லி போட்டு ஸ்மார்ட்டுக்கு ஒரு வரைவிலக்கணம் ஒரு சொல்லியிருக்கார் விளக்கம் ஸ்மார்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க ஸ்மார்ட்டுக்கு எஸ்எம்ஏ ஆர்டி ஸ்மார்ட்டா அமைய வேண்டுமா பீட்டர் ட்ரக்கர் அதையும் சொல்றார் எப்படி ஸ்மார்ட் சொல்லி போட்டு என்ன வரைக்கும் நினைச்சு நீங்க சொல்லுங்க எப்படி அமையணும் ஸ்மார்ட்டா இந்த அஞ்சு சொல் அஞ்சு எழுத்துக்கும் ஒவ்வொரு விளக்கம் சொல்றார் எங்களோட குறிக்கோள்கள் ஸ்மார்ட்டா அமையணும் சொல்லி போட்டு சொல்றார் இந்த எஸ்ஸுக்கு சொல்றார் ஸ்பெசிபிக் ஸ்பெசிபிக்காக அமையணும்டா ஒரு விசேடத்துவம் ஒரு மதிப்பு மிக்கதாக ஒரு ஸ்பெஷலாக விசேடத்துவமாக எங்கள் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட குறிக்கோள்கள் அவ்வாறு அமைய அமையணும் எங்களால் அடையக்கூடியதாக ஒரு இது மதி ஸ்பெஷலாக இருக்கணும் அடுத்தது எம்முக்கு சொல்றார் மெஷரபிள் மெசரபுள்னு சொல்லி சொன்னா அளவிடக்கூடியது அளவிடக்கூடியது அளவிட இயலாததை நாங்க குறிக்கோள்கள் எடுக்கிறோம் எங்களால அளவிடக்கூடியதாக இந்த குறிக்கோள்கள் எடுக்கணும் சொல்லு அடுத்தது அச்சீவ்மெண்ட் ஏக்கி சொல்றார் அச்சீவ்மெண்ட் அச்சீவ்மெண்டா அடையக்கூடியது அடையக்கூடிய குறிக்கோள்களை தான் நாங்க எடுக்கணும் அடையக்கூடியது எங்களால அடையக்கூடியதை எடுக்கணும்னு சொல்றோம் அடைய இயலாதது இப்ப இன்னைக்கு நீண்ட தெரியாமல் கூட நான் கடல்ல இப்படி இந்த அளவுக்கு நீந்து வேகின்ற அளவுக்குலாம் இல்லை என்னால் ஏழு மனத்தை செய்யும் அடையக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் எங்களோட நோக்கங்கள்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ரியலைஸ் ரியலைஸ்னா உண்மைத்தன்மை எந்த ஒரு செயற்பாடுமே உண்மைத்தன்மை இருக்கணும் உண்மைத்தன்மையாக செயற்படணும் உண்மைத்தன்மையாக இருக்கணும் அடுத்தது மிகவும் முக்கியமான முகாமைத்துவத்தோட மிகவும் முக்கியமான ஒன்றித்து போன ஒரு சொல் டைம் ஃப்ரேம் நேர முகாமைத்துவம் எல்லாத்துக்குமே நேர முகாமைத்துவம் முக்கியம் அப்ப அவர் அதுக்கு தான் சொல்றார் எங்களை எங்க நாங்க எடுத்துக்கொண்ட எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அது எவ்வாறு அமையணுமா எவ்வாறு அமையணுமா ஸ்மார்ட்டாக அமையணும் ஸ்மார்ட்டா நீங்க எடுத்துக்கொண்ட குறிக்கோள்கள் இப்ப நாங்க ஒரு ஆசிரியர் எங்களை வகுப்பறைக்கு போயிருக்கோம் எங்களை வகுப்பறையில தந்த முப்பத்தைந்து மாணவர்களையும் ஒரு சிறந்த நல்ல நட்பிரஜை உள்ள மாணவர்களாக உருவாக்குறதா இருந்தா நாங்க சில நோக்கங்களை வரையறுத்திருக்கோம் அந்த நோக்கங்கள் இப்போ அருகாணப்படும் 
ஸ்பெசிஃபிக்காக மெஷரபிளாக அச்சூவபிளாக ரியலைஸாக டைம் ஃப்ரேம் ஆக இவ்வாறாக எங்களை நோக்கங்கள் காணப்படும் எங்களோட வாழ்க்கையை நோக்கமும் தான் எங்களோட குடும்ப நிர்வாகத்திலையும் எந்த ஒரு இதிலையுமே நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட நோக்கங்கள் இப்போ எங்க எங்கள்கிட்ட கூட்டு நிர்வாகம் மாதிரிதானுச்சு நாங்கள் அதை மதிப்பிடக்கூடியதாகவும் அளவிடக்கூடியதாகவும் ஏன்னா அடையக்கூடியதாகவும் உண்மைத்தன்மையாகவும் நேர முகாமை தூதுடன் புகழக்கூடியதாகவும் காணப்பட வேண்டும் யார் சொல்ற இந்த கருத்து பீச்சர் பிரதர் சொல்றேன் யாரு பீச்சர் பிரதர் தான் கருத்துக்களை பார்த்துட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு இந்த முகாமை தூம்பத்தி நாங்கள் ரேட பண்ணி சொல்றார் ஒரு நிறுவனத்தின் இலக்கை அடையுமுகமாக திறமையானதும் சிக்கனது சிக்கனமானதுமான திட்டமிடலும் அதனை நடைமுறைப்படுத்தலும் பற்றிய ஓர் சமூக செயற்பாடு முகாமைத்துவம் என்னவா முகாமைத்துவத்தில் முக்கியமாக அவர் சொல்கிற கருத்து ஒரு நிறுவனத்தின் இலக்கை அடைகிறது இப்போ எல்லாருமே நோக்கம் இலக்கை அடை இப்போ உங்களோட நோக்க உங்களோட இலக்கு நீங்கள் ஒரு நல்ல சிறந்த ஆசிரியராக வரணும் இதுதான் உங்களோட இலக்கு இப்போ இதுக்காகத்தான் நீங்கள் இந்த மூணு மூணு வருடங்கள் இந்த கற்கை நிறைய சிறந்த சிறந்ததாக பயின்று ஒரு சிறந்த ஆசிரியராக வரணுன்றது உங்களோட இலக்கு இதே மாதிரி ஒரு நிறுவன இலக்கை அடைமுகமாக திறமையானதும் சிக்கனமானதுமான திட்டமிடலும் அதனை நடைமுறைப்படுத்தலும் பற்றிய ஓர் சமூக செயற்பாடு முகாமைத்துவம் யார் சொல்றவர் பிரீச் பிஆர்ஏசிஹெச் பிரீச் சொல்ற இத அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் இன்னொரு கருத்து சொல்றார் நிறுவனத்தில் உள்ள இன்னொரு ஆள் சொல்ற ஒவ்வொருத்தர் சொல்ற கருத்துக்களை பார்க்குறோம் இப்போ முகாமைத்துவம் என்றால் என்னென்று ஒவ்வொருத்தர் சொல்ற ஒரு ஒரு கோட்பாட்டாளர் சொல்ற கருத்துக்கள் நிறுவனத்தில் உள்ள பலம் பலவீனங்கள் தெரியுமே உங்களுக்கு பலம் பலவீனம்டா ஸ்ட்ரென்த்தும் வீக்கும் ஓ ஸ்ட்ரென்த்ன்றது நம்மள தெரிஞ்சிட்ட பலம் வீக்குன்றது நம்மள பலவீனம் அப்ப எந்த ஒரு நிறுவனமாக இருந்தாலும் அதுல கட்டாயம் ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தும் இருக்கும் ஒரு வீக்கும் இருக்கும் பலம் பலவீனம் இருக்கும் அந்த பலம் பலவீனங்களை அறிந்து அவற்றை சீர் செய்யும் நோக்கில் அங்குள்ள பணியாளர்களின் திறமைகளை அறிந்து அதற்கேற்ப கடமைகளை ஒதுக்கி நிறுவனத்தின் பௌதீக மனித நிதி தகவல் நேர வளங்களின் உச்ச பயன்பாட்டை பெறும் நோக்கில் தனது செயற்பாட்டை நடத்தி செல்லும் இந்த செயற்பாடு தான் முகாமித்துவம் இப்படி ஒரு கருத்து இது ஒரு ஆள் சொல்கிற கருத்து இப்படி ஒவ்வொருத்தராக நிறைய பேர் பல கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ உங்களுக்கு இது அப்படியே ஹேண்ட் அவுட்ஸாக தருவாங்க நீங்கள் இவ்வளோத்தையும் எல்லாம் எழுதணும் அப்படின்னா ஹேண்ட் அவுட்ஸாக தருவோம் இது அடித்து தெரிஞ்ச முடியாதவங்க பார்த்து இடிக்கணும் இப்போ நீங்கள் இதில் ஒவ்வொருத்தனையும் ஒவ்வொன்றையும் நினைவு வச்சுக்கணும் கட்டாயம் முகாமைத்துவத்தில் யார் யார் என்னென்ன கருத்துக்கள் சொல்கிறாங்க அப்போ நிறுவனத்தில் எப்போவுமே அது சொல்கிற அந்த ஸ்வட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்வட் பலம் பலவீன் இப்போ எனக்கிட்டையும் ஒரு பலம் பண்ணிருக்கேன் சில பலவீனங்களையும் இருக்கு அதை அறிந்து பலம் பலவீனங்களை அறிந்து அவற்றை சீர் செய்யும் நோக்கி எங்களோட பலத்தையும் இனம் காணணும் பலவீனத்தை இப்போ நாங்கள் மாணவர்கள் மத்தியில் உள்ள அவங்களோட பலங்களையும் காணணும் அவங்களோட பலவீனங்களையும் இனம் கண்டு அதனை சீர் செய்யும் நோக்கில் அங்குள்ள பணியாளர்களின் திறமைகள் இப்போ ஒரு நிறுவன மேனேஜர் பணியாளர்களை பார்ப்பார் நாங்கள் ஒரு நிறுவனத்தை பார்க்குறதா இருந்தால் நாங்கள் எங்களோட வகுப்பறை மாணவர்களை பார்ப்போம் அவங்கள திறமைகளை அறிந்து அதற்கேற்ப கடமைகளை ஒதுக்கி இப்போ அவங்களுக்கு அதுக்குரிய கடமைகளை கொடுத்து யார் யார் முதலாவது அதான் சொல்கிற இனம் காண்றது இனம் கண்டு யார் யாரால் என்னென்ன ஏறும் அப்படி உரிய கடமைகளை ஒதுக்கி நிறுவனத்தின் பௌதீக மனித நிதி தகவல் நேர வளங்களின் உச்ச பயன்பாட்டை பெறும் நோக்கில் தனது செயற்பாட்டை நடாத்தி நிறுவனத்தின் இலக்கை அடையும் செயற்பாடு முகாமைத்துவம் எனப்படும் இவ்வாறு முகாமைத்துவம் சொல்லி தனி ஒரு புக்கு எழுதிச்சார் எங்களை பி டி மன்சூர் சார் எம் கே மன்சூர் முகாமைத்துவம் ஒரு தனி புத்தகம் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியாலே இருக்கி அப்போ இப்போ எங்களோட யூனிவர்சிட்டியாலே உங்களுக்கு முகாமைத்துவம் ஒரு புக் ஒன்று ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க எங்களுக்கும் ஒரு புக் ஒன்று ரெடி பண்ணிட்டோம் உங்களுக்கு கட்டாயம் அது ஹேண்ட் ஆஃப் ஹேண்ட் புக்ஸாக முழுசாக வந்து சேரும் இந்த ஃபுல் சிலபஸை கவர் பண்ண மாதிரி வரும் நீங்கள் அதில் வாசிக்கு மேலே மாவிளக்கத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் இப்போ முகாமைத்துவம் பற்றி யார் யார் என்னென்ன சொல்லுவோம் அப்போ கட்டாய முகாமைத்துவத்தில் விளைத்திறன் விளைத்திறன் செயற்பாடு அது ரெண்டு வரும் அதோட எங்களோட செயற்பாடுகள் இப்போ எங்களோட பலம் பலவீனங்களை அறிந்து அதனை சீர் செய்யும் நோக்கில் செய்யப்படுற ஒவ்வொரு செயற்பாடுகளையும் முகாமைத்துவம்னு ஒரு ஆட்சி சொல்கிறேன் 
அதே மாதிரி ஜேம் ஏஎஃப் ஸ்டோன் அவரா ஜேம் ஏஎஃப் ஸ்டோனன் ஒரு கோட்பாட்டாளர் அவர் என்ன சொல்கிறார்னா நிறுவனத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட நோக்கங்களை நிறைவு செய்வதற்காக நிறுவனத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட நோக்கங்களை நிறைவு செய்வதற்காக அந்நிறுவனத்தில் உள்ள மனித வளங்களையும் மனித வளங்களையும் ஏனைய வளங்களையும் திட்டமிடல் ஒழுங்கமைத்தல் நெறிப்படுத்தல் கட்டுப்படுத்தல் இவ்வாறான செயற்பாடுகள் தான் முகாமைத்துவம் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது இந்த முகாமைத்துவத்தில் ப்ராசஸ் முகாமைத்துவ செயல்முறைகள் அதை தான் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறோம் முகாமைத்துவ செயல்முறைகள் அதனால இங்கே இவர் சொல்கிறார் யார் சொல்கிறவர் யார் சொல்கிறவர் ஜேம் ஜேம்ஸ் ஸ்டோனர் ஜேம்ஸ் ஸ்டோனர்னு ஒரு அச்சு என்னவாங்க அவர் சொல்கிற ஹரத்துக்கு வளர்ந்து என்ன வாங்கு இந்த நிறுவனத்தின் இலக்கை அடைகிறதுக்காக நெறிப்படுத்தப்பட்ட அந்த நோக்கங்களை நிறைவு செய்வதற்காக திட்டமிடல் ஒழுங்கமைத்தல் நெறிப்படுத்தல் கட்டுப்படுத்தல் இந்த வகையில் செய்த செயற்பாடுகள் முகாமைத்துவம் சொல்லி அவர் சொல்கிறார் இது முகாமைத்துவ செயற்பாடுகள் இவ்வாறு தான் நாங்கள் செய்யணும் இப்போ நாங்கள் இந்த ஒரு வகுப்பறையில் போய் பிள்ளைகளை கற்பிக்கிறதா இருந்தால் சும்மா எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒன்றும் இல்லாமல் ஒரு ஆயத்தம் இல்லாமல் போய் கற்பிக்கணுமா சிறந்த முறையில் இல்லை எந்த வகுப்புக்கோ என்ன கலைப்புல இன்றைய அழகு இல்லை நாற்பது இருபத்தி அழகு என்ன சொல்லி நாங்கள் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு போகிறாங்க எங்கள் தோறு திட்டமிட வைக்கணும் திட்டமிடல்னு கட்டாயம் இருக்கணும் எல்லாத்தையும் ஒரு அதிபராக இருந்தால் அவர் இந்த வந்த ஜனவரிக்கு இப்போ ஜனவரிக்கு என்னென்ன செய்யணுங்கிறது அவர் இப்போவே திட்டம் போட்டுக்கலாம் பாடசாலையில் இந்த நிர்வாகம் திறமையாக செய்த இருந்தால் அவர் அதுக்குரிய திட்டத்தை போடுவார் அப்போ முதலாவதாக எங்கள் முகாமைத்துவ செயல்பாடுகளில் முதலாவதாக என்ன செய்யணும் என்னவாக இருந்தாலும் திட்டமிடல் ஒன்று பிளானிங் பிளானிங் ஒன்று கட்டார் அப்போ திட்டமிடல் ஒன்று இருந்தால் தான் எங்கள் செயற்பாடுகள் ஒரு சிறந்த நல்ல செயற்பாடுகளாக அமையும் அப்போ கட்டாயம் எல்லாத்தையும் அதுதான் நம்ம சொன்ன வீட்டிலே தான் மாத வருமானத்துக்காக நாங்கள் வாழ்க்கையை நடத்துகிறதா இருந்தால் ஒரு சின்ன திட்டமிடல் ஒன்று போகணும் எவ்வளோ வீட்டு செலவுக்கு எவ்வளவோ இந்த என்னென்ன மாதிரி பிள்ளைகளோட டியூஷன் ஃபீஸுக்கு எவ்வளவு கரண்ட் பில் தண்ணி பில்லுக்கு எவ்வளவு இப்படியான மிளகமாக ஒரு மருத்துவ செலவு வந்தால் எவ்வளவு நீ சொல்லி எங்களை பட்ஜெட்டை வந்து பிடிச்சி விட்டுருக்கேன் அதுக்கு தக்கன அதுக்குள்ளே தான் வாழ்க்கையை கொண்டு போகிறோம் அப்போ தான் அந்த வாழ்க்கையில் ஒரு குளறுபடி இல்லாத ஒரு சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கை ஒன்று அமையும் அப்படி இல்லாமல் எடுத்ததே டக்குன்னு ஒரு ஒரு பக்கம் தான் நூற்றி ஒரு செலவை தூக்கி போட்டோம்னா எங்களை குடும்ப வருமானத்தில் குடும்ப முகாமைத்துவத்துக்குள்ளேயே குளறுபடி ஏற்படும் எல்லா சம்பளங்களான காரணங்கள் குழந்தை வார சம்பளத்தை அதுக்கு தக்கன மாதிரி பிரித்து வாழ்க்கை முகாமைத்துவத்தை கொண்டு போனா அந்த முதலாவது அதுதான் என்ன செய்யணும் எங்களை செயற்பாடுகளை முதலாவது திட்டம் பிளானிங் அப்போ பிளானிங் கட்டாயம் செய்யணும் பிளானிங்கை செஞ்சு அடுத்ததான் என்ன செய்யணும் ஒழுங்கு அமைப்பு எது எது எதை செய்யணும் முதலாவது என்ன செலவு அத்தியாவசிய செலவுகள் என்ன அது பார்க்குற மாதிரி எதை எதை செய்யணும் முத முத எது தேவை எது தேவை அப்போ எந்தெந்த தேவைகள் முன்னுரிமைப்படுத்தப்பட்டு வரும் அதிபர்மாரோட உள்ள நிறுவனத்து அந்த ஆஃபீஸுக்குள்ள உள்ள அந்த விஷயங்களை கொஞ்சம் விளங்கி எடுத்துக்கிட்டால் மற ஏ வரக்கூடிய ஒரு பாடம் தான் இப்போ இதில் பல தலைப்புகள் வரும் அதில் முதலாவது நம்ம பார்க்குற முகாமைத்துவ எண்ணக்கரு அடுத்தது முகாமைத்துவ கோட்பாட்டாளர்களின் கருத்துக்கள் அடுத்தது மூணாவது வரும் பாடசாலை ஓர் ஒழுங்கு அமைப்பு பாடசாலையில் பாடசாலையில் என்ன அதில் வகைகள் என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம் மூணாவது தலைப்பு நாலாவது தலைப்பை பார்க்க போகிற பாடசாலை மட் பாடசாலை மட்ட முகாமைத்துவம் ஸ்கூல் பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு அது பாடசாலை மட்ட முகாமைத்துவம் அதே மாதிரி அடுத்த ஒவ்வொரு தலைப்புகளாக வரும் மேற்பார்வை என்று சொல்லி பாடசாலையில் எவ்வாறு கற்பிக்கிற அந்த மேற்பார்வை வகுப்பறை முகா முகாமைத்துவம் கலை திட்டம் என்றால் என்ன அடுத்தது எங்கள நிறுவனங்கள் தொடர்பானது இந்த கல்விக்குரிய கல்வி அமைச்சு கல்வி வெளியீட்டு திணைக்களம் இது தொடர்பானது தலைமைத்துவம் என்றால் என்ன இது தொடர்பான ஒரு கருத்துக்கள் அடுத்த தலைமைத்துவம் தொடர்பான கோட்பாடுகள் இவ்வாறான பல தலைப்புகள் கொண்ட ஒரு ஹேண்ட் புக்ஸ் உங்களுக்கு தருவாங்க அதுக்குரிய நோட்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஹேண்ட் அவுட்ஸாகவும் கிடைக்கும் புக்ஸாகவும் கிடைக்கும் அப்போ இந்த இது தொடர்பான விஷயங்கள் தான் இப்போ முதலாவது அழகாக வரப்போகிற விஷயந்தான் முகாமைத்துவம் என்னக்கரு இப்போ அதில் முகாமைத்துவம் என்றால் என்ன யார் யார் என்னென்ன கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்காங்கன்னு நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அதில் இன்னொரு ஆள் பீட்டர்சன் பொலோமெண்டோரால் பீட்டர்சன் பொலோமெண்டோரால் சொல்கிறார் ஊழியரின் நோக்கத்தை அடைந்து கொள்வதன் மூலம் நிறுவனத்தின் நோக்கத்தை அடைந்து கொள்வது ஊழியர்ற நோக்கம் என்னவோ அதை அடைந்து கொள்வதன் மூலம் நிறுவனத்தின் நோக்கத்தை அடைந்து கொள்வது இதுதான் முகாமைத்துவம் இப்போ நம்மட நாடு ஒரு அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் ஒரு நாடு ஏன்னா ஜப்பானெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாம் உலக மகாயுத்தத்தில் மிகவும் தாக்கத்துக்குட்பட்ட ஒரு நாடு அந்த நாடு 
மிக விரைவாக முன்னேறி ஒரு சிறந்த அபிவிருத்தி அடைந்த நாடாக மாறியிருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்டா அங்கேயெல்லாம் ஒரு சிறந்த நிறுவன முகாமை அந்த சிறந்த நிறுவன முகாமையால் தான் ஜப்பான் இவ்வளோ விரைவில் அப்போ இன்னமும் ஹிரோஜிமா நாகசாக்கியில் பிறக்கிற குழந்தைகள் கூட இன்னும் அங்கவீனமாக பிறந்துக்கிட்டு இருக்கிற இதே காலகட்டத்தில் ஜப்பான் தண்ட பல துறைகளில் கைத்தொழில்களில் எல்லா நிறுவன முயற்சிகள்லேயும் மிகவும் சிறந்த முன்னணியில் திகழுது அதுக்கு அந்த ஜப்பான்ட முன்னேற்றத்துக்கு மிகவும் மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் சிறந்த முகாமைத்துவம் சரியான திட்டமிடல் சரியான ஒழுங்கமைத்தல் சரியான நெறிப்படுத்தல் சரியான கட்டுப்படுத்தல் இந்த செயல்முறைகள் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோசஸ் அங்கே சரியான முறையில் நடைபெற்று வருவதனால் தான் ஜப்பான் ஒரு பேசும் நாடாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ அதை தான் இப்போ நாங்களும் ஒவ்வொரு எங்களோட ஒவ்வொரு நிறுவன முகாமைக்குள்ளேயும் இந்த செயற்பாடுகளை முறையாக செய்வதன் மூலம் நாங்களும் ஒரு சிறந்த ஒரு சிறந்த நல்ல நிலைக்குள்ள உருவாகலாம் என்ற எண்ணத்துல இதெல்லாம் கற்று இந்த கல்வி மாணி கற்கைகள் இந்த பாடங்களை எல்லாம் கற்று ஒரு சிறந்த பிரஜைகளை உருவாக்குற நோக்கம்தான் உங்களை மாதிரியாக கல்வியாளர்களாக வெளிய வெளியாக்கி அதன் மூலமாக ஒரு நல்ல மாணவ சமூகத்தை உருவாக்குற நோக்கம் அப்ப இதுல தான் ஒவ்வொருத்தரும் இந்த முகாமைத்துவத்தை பத்தி ஒவ்வொரு கருத்துக்கள் சொல்றாங்க அப்ப பீட்டமன் பீட்டர்சன் பொலோமன் ஒரு பீட்டர்சன் பொலோமன் அவர் தான் சொல்றார் ஊழியரின் நோக்கத்தை அடைந்து கொள்வதன் மூலம் ஊழியர்ற நோக்கத்தை அடைந்து கொள்வதன் மூலம் நிறுவனத்தின் நோக்கத்தை அடைந்து கொள்ளல் இதுவே முகாமைத்துவம் ஆகும் அப்ப ஒரு சின்ன சின்ன வரை விளக்கணத்தை நாங்க பாடமாக்கி வச்சுக்கொள்ளத்தான் வேணும் ஊழியரின் நோக்கத்தை அடைந்து கொள்வதன் மூலம் நிறுவனத்தின் நோக்கத்தை அடைந்து கொள்ள முகாமைத்துவம் என்று சொல்றவர் பீட்டர்சன் பலோமன் அதே மாதிரி மேரி பாக்க ஃபொலட் மேரி பாக்க ஃபொலட்னு சொல்ற மேரி பாக்க வேற்று நபர்களுடன் வேற்று நபர்கள் மூலமாக பணிகளை நிறைவேற்றும் கலை முகாமைத்துவம் எனப்படும் வேற்று நபர்களுடன் வேற்று நபர்கள் மூலமாக பணிகளை நிறைவேற்றும் கலை என்னவா வேற்று நபர்களுடன் வேற்று நபர்களோடு சேர்ந்து வேற்று நபர்கள் மூலமாக தன்னை பணிகளை நிறைவேற்றும் கலை முகாமைத்துவம் சொல்கிற அப்போ முகாமைத்துவம்னு சொல்லி பலரும் பலவிதமான சொன்ன கருத்துக்களை நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஏன்னா முக்கியமாக இலகுவாக நினைவிக்கக்கூடிய ஒரு ரெண்டு மூணு கருத்துக்களையாவது நாங்கள் நினைவு வச்சுக்கொள்ளணும் இப்போ பீட்டர் டக்கர் என்ன சொல்கிறார் ஓ சரியானதை சரியாக செய்தல் முகாமைத்துவம் அதே மாதிரி இவர் சொன்ன கருத்து இப்போ பீட்டர்சன் புலோமண்ட கருத்தும் ஊழியரின் நோக்கத்தை அடைந்து கொள்ளும் முகமாக ஏன்னா நிறுவனத்தின் நோக்கத்தை அடைந்து கொள்ளல் முகாமைத்துவம்னு சொல்கிறார் அப்போ முகாமைத்துவம் தொடர்பாக ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு கருத்துக்கள் சொன்னதை நாங்கள் விளங்கி எடுத்து வச்சுக்கணும் இதுதான் முகாமைத்துவம் பற்றி அவர்கள் கூறிய வரை விளக்கணங்கள் அடுத்ததான் நாங்கள் பார்க்க போகிறது தான் முகாமைத்துவ செயல்முறைகள் முகாமைத்துவ செயல்முறை அதில் முகாமைத்துவ ப்ரோசஸ் அதில் முதலாவதை நாங்கள் பார்க்குற இதுதான் என்ன முதலாவது எங்களோட முகாமைத்துவ செயல்முறையில் என்ன இருக்கணும் முதலாவது இதுதான் முதலாவது விஷயம் பிளானிங் திட்டமிடல் இப்போ முகாமைத்துவ செயல்முறைகள் பற்றியும் பலரும் பல கருத்துக்கள் சொன்னாங்க பதில நம்ம சொன்னதுதான் பீட்டர் ட்ரக்கர் அவர் அவர் ஒரு கருத்து சொல்கிறார் இப்போ அதில் எப்படின்னு சொல்லி சொன்ன அவர் பிளானிங் ஆர்கனைசிங் டிரெக்டிங் கண்ட்ரோலிங் திட்டமிடல் ஒழுங்கமைத்தல் நெறிப்படுத்தல் கட்டுப்படுத்தல் இது இது பற்றி சொல்கிறவர் இதுதான் முகாமைத்துவத்தின் ஒரு எளிய செயல்முறை ஒரு சாதாரண செயல்முறை தான் இந்த நாலு நாலு செயற்பாடுகளும் தான் காணப்படும் இதில் கூன்ஸ் ஒடனல்னு ஒரு ஆட்சி சொல்கிறார் கூன்ஸ் ஒடனல் அவர் கருத்தின்படி அவர் சொல்றது இது கூன்ஸ் உடனல்ற கருத்து கூன்ஸ் உடனல் நூறா சொல்றார் அவர் கருத்து என்ன சொல்றாருடா அவர் இப்ப இந்த நம்ம எளிய செயல்முறைகள் நாலுன்னு பார்த்தோம்னே அவர் அந்த நாளை ஐந்தாக சொல்றார் ஒன்று பிளானிங் திட்டமிடல் அவர் திட்டமிடல் எல்லாருமே முதலாவது சொல்கிற செயற்பாடுகள் திட்டமிடல் தான் எந்த ஒரு செயற்பாடுக்குமே முதலாவது செய்ய வேண்டியது பிளானிங் தான் திட்டமிடல் ஒன்று ரெண்டாவது அவர் சொல்கிறார் ஆர்கனைசிங் ஒழுங்கமைத்தல் ஆர்கனைசிங் ஒழுங்கமைத்தல் 
அடுத்த இன்னொன்று சேர்த்து சொல்கிறார் ஸ்டாஃபிங்னு ஒரு சொல் சேர்த்து சொல்கிறார் ஸ்டாஃபிங் ஸ்டாஃபிங்னு சொல்கிறார் organizing staffing at the directing at the controlling planning organizing staffing directing controlling adu enna nu solichona mola thittamudal ஒழுங்கமைத்தல் ஸ்டாஃபிங்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஊழியர்கள் அதோடு சொல்லி சேர்த்து சொல்கிறார் யாராவது சொல்கிறவர் கூன்ஸ் ஒடனல் கூன்ஸ் ஒடனல் அவர் சொல்கிறார் பிளானிங் அடுத்தது ஆர்கனைசிங் ஸ்டாஃபிங்னு ஒரு சொல் அப்போ அவர் அவர் முகாமைத்துவ ப்ராசஸை பார்க்குற நேரம் பிஓஎஸ் டிசின்றதை நம்ம என்ன வச்சுக்கணும் பிஓஎஸ் டிசி பிளானிங் ஆர்கனைசிங் ஸ்டாஃபிங் டிரெக்டிங் கண்ட்ரோலிங் இதுதான் கூன்ஸ் உடனல்ற முகாமைத்துவ ப்ரோசஸ் அவரோட முகாமைத்துவ செயல்முறை மட்டங்களை இவர் இப்படி சொல்கிறார் ஆனால் வளமையாகவே மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோசஸ்னு சொல்லி சொன்னால் சாதாரணமாக ஒரு எளிய செயல்முறையை எழுதுகன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த நாலு விஷயமும் தான் வரும் என்னென்னா பிளானிங் ஆர்கனைசிங் டிரெக்டிங் கண்ட்ரோலிங் பிஓடிசி தான் பிஓடிசி தான் வளமையான முகாமைத்துவ எளிய செயல்முறைகள் முகாமைத்துவ எளிய செயல்முறைகளை விளக்குகன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த நாலு தான் திட்டமிடல் ஒழுங்கமைத்தல் நெறிப்படுத்தல் கட்டுப்படுத்தல் இதுதான் வளமையாகவே மேனேஜ்மெண்ட்டை ப்ராசஸ் செயற்பாடுகள் இந்த நாலு தான் அதில் கூன்ஸ் உடனல்ன்றவர் இன்னொரு சொல்ல சேர்த்து சொல்கிறார் ஸ்டாஃபிங் ஊழியர்கள் அதில் ஊழியர் ஸ்டாஃப் ஒன்று கட்டாயம் தேவை தானே ஒரு ஆசிரியர் ஒரு பாடசாலையாக இருந்தால் ஒரு ஆசிரியர்கள் ஒரு மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் இவ்வாறாக இருக்கும் அவங்களுக்குரிய பொறுப்புகளை எவ்வாறு பிரித்து கொடுக்கணும்னு சொல்லி இவர் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து சொல்கிறார் இதுவே இந்த எளிய செயல்முறையை தான் பீட்டர் ட்ரக்கருன்னு சொல்கிறார் அவர் பீட்டர் ட்ரக்கர் அவரை முகாமைத்துவ கோட்பாட்டில் இந்த சாதாரண எளிய செயற்பாடுகளை பற்றி தான் சொல்லுவார் நாங்கள் அடுத்ததில் இப்போ என்ன திட்டமிடல் எவ்வாறு விளக்குறது ஒழுங்கமைத்தல் நெறிப்படுத்தல் கட்டுப்படுத்தல் தொடர்பான விளக்கத்தை நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ஒவ்வொருத்தர் சொன்ன கருத்துக்கள்ற ஷார்ட் பாயிண்ட்டை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ அவங்க ஒவ்வொருத்தர் சொன்ன கருத்துக்கள் அப்போ முகாமைத்துவத்தின் சாதாரண எளிய செயல்முறைகள் தான் இது இப்போ நவீன செயல்முறைகள் கூட இன்னும் கொஞ்சம் திருப்பி அடைஞ்சு இப்போ லீடர்ஷிப்பை ஒன்றும் சேர்த்துருக்காங்க அதில் தலைமைத்துவம் ஒன்று அதுக்குள்ளே வரணுன்றதால கடை அதுக்குள்ளே இடையில் அதுவும் ஒன்றும் சேர்த்துருக்காங்க பியோ எல்சின்ற வட்டத்துக்குள்ளே தான் வருங்க அது சரி இதுதான் முகாமைத்துவ செயல்முறைக்குள்ளே வருது அதே மாதிரி பீட்டர் ட்ரக்கர்ற இந்த நாலு கருத்துக்கள் தான் அப்போ அவர் என்ன மட்டும் மறிச்சிங்க பியோ டி அவர் பீட்டர் ட்ரக்கர்ற செயற்பாடுகள் பியோ டிசி பீட்டர் ட்ரக்கர் இப்போ கூன்ஸ் உடனே சொன்னது பியோஎஸ் டிசி பீட்டர் ட்ரக்கர் சொல்கிறது இப்போ இந்த ஸ்டாஃபிங்கை மட்டும் விட்டுட்டு பியோ டிசி இதுதான் பீட்டர் ட்ரக்கர் சொல்கிறது இதே மாதிரி இன்னொரு ஆள் சொல்கிறார் அவர் என்ன என்ன வச்சுக்கலாங்க அடுத்ததாக ஹென்ரி ஃபயல் ஹென்ரி ஃபயல்னு ஒரு ஆள் சொல்கிறார் அவர் ஓ அது அது ஸ்மார்ட்ன்றது எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும் எங்கள ஒவ்வொரு செயற்பாடுகள் எங்களை எடுத்துக்கொண்ட ஒவ்வொரு நிறுவனங்களும் ஸ்மார்ட்டாக அமையணும்னு அவர் எங்களை கொஞ்சம் வர எங்களை எங்களை இந்த உற்சாகப்படுத்துறதுக்காக சொல்கிறார் எங்களை செயற்பாடுகள் எல்லாமே ஸ்மார்ட்டாக அமையணும் அது அது மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸுக்குள்ளே சொல்லலை பொதுவான ஒரு கருத்தாக சொல்கிறார் இப்போ ஸ்மார்ட்டாக அமையிறன்றது மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸுக்குள்ளே மட்டும் இல்லை எங்களை எந்த ஒரு செயற்பாடாக இருந்தாலும் அது ஸ்மார்ட்டாக அம் செயற்பாடு ஸ்மார்ட்டாக அமையணுன்றதுக்கு இந்த ஸ்மார்ட்டுக்கு நம்ம இப்போ ஸ்மார்ட்டாக அமையிறன்றா தெரியும் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் கம்பீரமாக அப்படின்னு செய்கிறது தான் ஸ்மார்ட்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் அந்த ஸ்மார்ட்டுக்குரிய ஒவ்வொரு டெஃபினிஷனாக சொல்லி வரார் எடுத்துக்கொண்ட நோக்கங்கள் ஸ்மார்ட்டாக அமையணுமாக இருந்தால் ஸ்பெசிஃபிக்காக மிஷபிர மிஷரபிளாக அச்சீவபிளாக ஏன்னா ஓ டைம் ஃப்ரேம் ரியலைஸ் ஆக டைம் ஃப்ரேம் ஆக அமையணுன்றதுக்கு அது ஒரு வரைவிலக்கணமாக அப்போ பீட்டர் ட்ரக்கர்ன்றவர் முகாமைத்துவத்துக்குள்ள இப்போ நெருங்கி ஒருவராக வந்துட்டுருக்கார் பல கருத்துக்களும் சொல்லி வர அதில் முகாமைத்துவ ப்ரோசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோசஸ் சொல்லி சொன்னது தான் இந்த பிஓடிசின்ற செயற்பாடு அப்போ உடனே ஒரு செயற்பாடு கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கார் பீட்டர் ட்ரக்கர் ஒரு கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கார் அடுத்ததாக இன்னொரு ஆள் சொல்கிறார் ஒரு கருத்து போஸ் கோப் தத்துவம்னு சொல்கிறாரு இப்போ ஆனால் உங்களுக்கு இப்போது அதில் ரெண்டு விதமான கருத்துக்கள் எளிய செயல்முறையும் நவீன செயல்முறையும் பற்றி விளக்குனா சரி இது நம்ம இப்போ மேலதிகமாக முன் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒவ்வொருத்தர் சொன்ன கருத்துக்களை பற்றி 
சொல்றோம் இன்னொரு ஆள் சொல்றார் சொல்ற போஸ்கோப் தத்துவம் சொல்றது பிஓஎஸ்டி சிஓஆர்பி போஸ்கோப் தத்துவம் இதை சொன்னவர் ஹென்ரி ஃபயல் ஹென்ரி ஃபயல் இவர் ஒரு பெரிய நிறுவனத்தில் ஒரு பெரிய என்ஜினியர் ஒரு பெரிய என்ஜினியர் ஒரு ஆள் தான் இவர் இவங்க யாருமே இந்த முகாமைத்துவ கருத்துக்கள் சொன்னவங்க யாரும் பாடசாலை அதிபராகவோ வலைய கல்வி பணிப்பாளராகவோ இவங்க இப் ஒரு இந்த ப்ரொவின்சியல் மாகாண கல்வி பணிப்பாளராக இருந்து சொல்லலை இந்த கோட்பாட்டாளர்கள் சொன்ன கருத்துக்கள் எல்லாமே அவங்க ப்ரைவேட் கம்பெனியோ நிறுவனங்களை முன்னேற்ற விதமாக அவங்க செஞ்ச செயற்பாடுகளை வச்சு தான் இந்த கருத்துக்கள் சொல்கிறாங்க இப்போ அதன் மூலமாக அந்த நிறுவனங்கள் எவ்வளோ விரைவாக முன்னேறி அந்த நாட்டை ஒரு சிறந்த அபிவிருத்தி அடைந்த நாடாக மாற்றியதனால தான் எங்கட ஸ்ரீலங்காவில் இதை எடுக்கேஷனல் சிஸ்டத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து எங்கட எடுக்கேஷன் சிஸ்டத்தை கொஞ்சம் தரமானதாக ஒரு தரம் உள்ளதாக ஆக்குவதற்காக ஒரு வலுவுள்ளதாக தரம் உள்ளதாக ஆக்கி தான் அவங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க அவங்க அந்த செயற்பாடுகளெல்லாம் பாரிய பெரிய பெரிய கம்பெனி கூடாகத்தான் இந்த செயற்பாடுகள்லாம் செஞ்சு பல உதாரணங்களோடு அந்த முன்னேறி வந்து அந்த முன்னேறியதன் காரணமாகத்தான் அந்த கருத்துக்கள் ஒவ்வொன்றையும் சொல்லி வராங்க இப்போ அதை எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி இப்போ அதில் ஒரு ஆள் இருந்தார் கரு இஷிகாவான் ஜப்பானில் கரு இஷிகாவா அவங்களோட கம்பெனியில் அவர் அடிக்கடி சில அடிக்கடி மீட்டிங்கை போட்டு அடிக்கடி சொல்வார் என்னென்னா இந்த கம்பெனி நடத்திக்கிட்டு இருக்கிற நேரம் ஏதாவது ஒரு செக்ஷனில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்து அந்த கம்பெனி கொஞ்சம் வீழ்ச்சி அடையுதுன்னா டக்குன்னு அவங்க அவ்வளோ பெரிய எடுத்துருவார் எல்லாரையும் அந்த கம்பெனியை ஃபுல்லாக மூடி வச்சு மீட்டிங் போட்டு விற்கிறல்ல அந்த எந்த இடத்துல பிரச்சனையோ அந்த பிரச்சனை குறியாக்களை மட்டும் எடுத்து ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் வீக்கில் ஒன் ஹவர் எடுத்து பேசுவார் பேசுனா அந்த அந்த ஒன் ஹவர் பேச்சு அந்த கம்பெனி எழும்பிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு சிறந்த அதை சொல்கிறாங்க அதையும் அந்த முகாமைத்துவத்தில் ஒரு முகாமைத்துவத்தில் குவாலிட்டி சர்க்கிள்ன்ற சொல்லுக்குள்ளே வருது அது ஒரு தர வட்டம் போடுறது அது அவங்கள அப்போ ஜப்பான் இப்படி ஒரு கம்பெனி முன்னேற்றத்துக்காக ஒரு ஒன் ஹவர் மீட்டிங் போட்டு அந்த பிரச்சனையை தீர்வு கண்டு இங்கே எங்கே எங்களோட பிளானிங்கில் பிரச்சனையா ஓர்கனைசிங்கில் பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்து அதை செய்வாங்க அப்போ அப்படி படிப்படி படி ஒவ்வொரு கட்டங்களாக முன்னேறிக்கிட்டு போகிறது தான் அந்த நாடுகள் இவ்வாறாக முன்னேறிட்டு போகிற காரணம் முழுசாக கம்பெனியை எழுத்து மூடி வச்சு போட்டு எல்லாருக்கும் மீட்டிங் போட்டு ஏன் இப்படி குறையுது என்னென்ன உற்பத்தியில் ஏன் இவ்வளோ வீழ்ச்சிக்கு என்ன காரணம் அப்படி இல்லை எந்த இடத்துல பிரச்சனைன்றது அந்த உரிய இடத்துக்கு மட்டும் எடுத்து ஏன் இந்த வீக்குக்கு என்ன காரணம் இந்த ப்ரொஜெக்ட் எவ்வளோ நாளையில் இப்படி எது மாதிரி இதை நீங்கள் திருப்பி மீளமைச்சு செய்வீங்க அப்படின்னு சொல்லி டக்குன்னு கொடுத்து செய்வாங்க இதுதான் அவங்களோட முன்னேற்றத்துக்கு பல காரணங்களாக அமைஞ்சிச்சு அதில் இப்போ இவர் சொல்கிறார் எங்களோட முகாமைத்துவ மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸில் முக்கியமானவரால் ஹென்ரி ஃபயர் இவரும் ஒரு சிறந்த விஞ்ஞானி அவர் ஒரு பொறியியலாளர் ஒரு என்ஜினியர் அவர் அவரோட கம்பெனியில் செஞ்ச செயற்பாடுகளை அவர் ஒரு தியரியாக சொல்லி வர்றார் அதில் தான் அவர் சொல்கிறார் எங்களை எப்போவுமே எங்களோட மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் முதலாவது அதில் காணப்படணும் பிளானிங் ஆர்கனைசிங் ஸ்டாஃபிங் டிரெக்டிங் கோஆடினேட்டிங் ரிப்போர்ட்டிங் பட்ஜெட்டிங் என்னென்னா முதலாவது திட்டமிடல் ஒழுங்கமைத்தல் ஊழியர்கள் நெறிப்படுத்தல் கோஆடினேட் ஒன்றிணைத்தல் கோஆடினேட்டிங் ரிப்போர்ட்டிங் அறிக்கைப்படுத்தல் பட்ஜெட்டிங் கட்டாயம் வரவு செலவு திட்டம் ஒன்று தயாரித்திருத்தல் இது அவர் சொல்கிற ஒவ்வொரு கருத்துக்கள் அவர் சொல்கிற கருத்தில் பாருங்கள் பதில் எழுதுவீங்களா சொல்லவா ஸ்பெல்லிங் எழுதுவீங்களா எழுதிவிடவா முதலாவது திட்டமிடல் முதலாவது திட்டமிடல் ஒழுங்கமைத்தல் ஊழியரிடல் நெறிப்படுத்தல் கோஆடினேட்டிங் கோஆடினேட்டிங் ரிப்போர்ட்டிங் பட்ஜெட்டிங் பியூடிஜே இசிடிஐஎன்ஜி ஊழியரிடல் 
திட்டமிடல் ஒழுங்கமைத்தல் ஊழியரிடல் நெறிப்படுத்தல் ஒன்றிணைத்தல் அறிக்கையிடல் பரவு செலவு திட்டம் தயாரித்தல் போஸ்கோப் தத்துவம்னு சொல்கிறேன் இதுக்கு என்ன பேர் போஸ்கோப் தத்துவம் ஹென்ரி ஹென்ரி ஃபயல் ஹெச்இன்ஆர்ஒய் ஹென்ரி ஃபயல் எஃப்ஏஒய்எல் ஹென்ரி ஃபயல் ஹென்ரி ஃபயல் சொல்கிற கருத்து தான் முதலாவது எங்கட மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோசஸில் எங்கட செயற்பாடுகள் திட்டமிடல் சரியான திட்டமிடலோடு அடுத்ததாக ஒழுங்கமைத்து ஸ்டாஃபிங் ஊழியரிடல் யார் யாருக்கு என்னென்ன பொறுப்புகள் வழங்குறது அதுதான் ஸ்டாஃபிங் ஊழியரிடல் அது பிறகு அதை நெறிப்படுத்தி ஒருங்கிணைத்தல் கோஆடினேட்டிங் ஒன்றிணைத்த ஒருங்கிணைத்து யார் யார பொறுப்புகள் இப்போ அதிபராக இருந்தால் பிரதி அதிபருக்கு என்ன உதவி அதிபருக்கு என்ன அடுத்தது பாடத்தலைவர்களுக்கு என்ன அடுத்த வகுப்பாசிரியர்களுக்கு என்னன்னு சொல்லி பொறுப்புகளை ஒன்றிணைத்து அப்படியே வழங்குறது அதை ஒன்றிணைத்தல் அப்போ அப்படியே ஒருங்கிணைத்து வந்து அடுத்ததாக அறிக்கையிடல் என்னென்ன செஞ்சோம்ன்றதுக்கு ரிப்போர்ட் அறிக்கையிடல் அடுத்தது தான் அதுக்குரிய வரவு செலவு திட்டம் தயாரித்தல் இது யார் சொன்னவர் ஹென்ரி ஃபயல் யார் சொன்னவர் ஹென்ரி ஃபயல் சொல்கிறார் அப்போ இது முகாமைத்துவ செயல்முறைகளில் முகாமைத்துவ செயல்முறை மட்டங்களில் ஒவ்வொருத்தர் சொன்ன கருத்துக்கள் இப்போ இதில் அடுத்ததாக சாதாரணமாக சொல்கிறது தான் எங்கட செயற்பாடுகள் இந்த முகாமைத்துவ செயற்பாடுகள் இவ்வாறான முறையிலே நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வர வேண்டும் எங்கட செயற்பாடுகள் ஒரு நிறுவன மேனேஜராக இருந்தால் இப்போ ஒரு இப்போ உதாரணமாக இந்த நிறுவனத்துக்குரிய ஒரு மேனேஜராக இருந்தால் அவர் பிஇடி கற்கை நிறைக்கு என்ன மாதிரி பிளானிங் பிஏ கற்கை நிறைக்குரிய என்ன பிளானிங் பிஹெச்ஜிக்கு என்ன மாதிரி எம்இடிக்கு என்ன மாதிரி அந்த பிளானிங்கை போட்டு அதை ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொரு விதமாக செஞ்சு வருவாங்க அவங்க அந்த செயற்பாடுகள் இப்போ நாங்கள் ஒரு பாடசாலை அதிபராக இருந்தால் அந்த அதிபர் அந்த வருடத்துக்குரிய செயற்பாடுகளை எவ்வாறு செய்யணும் பாடசாலையில் உள்ள மாணவர்களுக்குரிய பாடங்களுக்குரிய திட்டமிடல்கள் எவ்வாறு நடைபெறும் இதை முதல் முத முறையாக முதலாவது திட்டமிடல் செய்வார் அதுக்கு பிறகு தான் எந்தெந்த செயற்பாடுகள் எதெல்லாம் முன்னுரிமைப்படுத்தி ஒழுங்குப்படுத்தப்பட்டு செய்யப்படுறது அதுக்கு பிறகு யார் யாருக்கு என்னென்ன பொறுப்புகள் வழங்கப்படுறது திரும்ப அதை முறையாக நெறிப்படுத்தி வாரது என்னென்ன மாதிரி அதை செஞ்ச விதத்தில் எப்படியான விஷயங்கள் அதில் தான் அந்த பலம் பலவீனமெல்லாம் மிக முக்கியமாக அவர் தயாரித்து தான் செய்வார் அதில் அப்போ அதை ஒழுங்குப்படுத்தி அதை கோஆடினேட் பண்ணி தான் அதுக்குரிய அறிக்கைகளை முறையாக சமர்ப்பித்து உரிய வரவு செலவு திட்டங்களோட செய்து வருவார்கள் இது எங்களோட முகாமைத்துவ செயல்முறை மட்டங்களில் உள்ள முக்கியமான விஷயங்கள் இதுதான் முகாமைத்துவ செயல்முறைக்குள்ளே வரும் பதில திட்டமிடல் என்றால் என்னடு முதலாவது பார்ப்போம் முதலாவது திட்டமிடல் என்ன என்றால் என்னன்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் திட்டமிடா என்ன இப்போ நாங்கள் ஒரு வீடு ஒன்று கட்ட போகிறோம்னு சொல்லி நினைக்கிறோம் வீடு ஒன்று கட்ட போகிறோம் இதுக்கு முதலாக என்ன செய்வோம் எவ்வளவுக்குள்ளே செய்கிற என்ன மாதிரி எங்கள்கிட்ட எவ்வளோ இடிக்குது ஏன்னா அதை வச்சு யோசித்து ஒரு திட்டம் ஒன்று போடுவோமா ஓ எவ்வளோ காலத்துக்குள்ளே செய்யணும் அதை பார்த்தீங்களா அதில் வருவது விளைத்திறன் வினைத்திறன்லாம் எவ்வளோ காலத்துக்குள்ளே செய்கிறது எவ்வளோ காசு இடிக்குது முதல் எந்த வேலையை செய்கிறது முதலாவது எந்த வேலையை செய்வாங்க வீட்டுக்குரிய படம் எடுக்கிற அந்த வேலைகளை முதலாவது பார்த்து வருவாங்க அடுத்ததாக போடக்கூடியது அத்திவாரம் தான் போடுவாங்க அத்திவாரம் இல்லாமல் கட்டிகிட்டு போவாங்களா இல்லை மிக முக்கியம் அந்த ஃபவுண்டேஷனை முதலாவது செய்வாங்க அப்போ அதை மாதிரி தான் இந்த பிளானிங் வீட்டுக்கு அத்திவாரம் எவ்வளவு பிரதானமானதோ அதே மாதிரி எங்களோட செயற்பாடுகளுக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒன்று தான் இந்த திட்டமிடல் திட்டமிடல் மிகவும் முக்கியமானது இந்த காலத்துக்குள்ளே நான் இவ்வளவு நேரத்துக்குள்ளே இதை எவ்வாறு செய்யணும் அப்போ திட்டமிடல் என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக காணப்பட்டு வருவது இதைத்தான் சொல்கிறாங்க ஒரு வீட்டுக்கு எவ்வாறு ஒரு அத்திவாரம் உறுதி பெறக்கூடியதாக காணப்படுது அத்திவாரம் எவ்வளவு பலமானதாக இருக்கு அதே மாதிரி அந்த வீடு ஒரு பலமுள்ள வீடாக காணப்படும் அப்போ எங்களோட திட்டம் எவ்வாறு ஒரு நல்ல முறையில் காணப்படுதோ அதே மாதிரி தான் எங்களோட செயற்பாடுகளும் காணப்படும் அப்போ திட்டத்திலேயே அதை செய்கிறதா இதை செய்கிறதா இதை முதல் செய்கிறதா அதை விடுவோமா இதை இப்படி செய்வோமா அப்படி செய்வோமா அந்த திட்டத்துக்குள்ளேயே ஒரு குழப்பம் வந்தால் எங்களோட செயற்பாடுகளுக்குள்ளேயே குழப்பம் வரும் அப்போ முதலாவது போடுற திட்டத்தை சரியான முறையில் எங்கள்கிட்ட இருக்கிற வளங்களை கொண்டு போதிய அளவில் முதலாவது திட்டத்தை போடுறது 
இதுதான் திட்டமிட திட்டமிட்டு அடுத்து செயற்பாடுகள் உரிய வளங்களை கருத்தில் கொண்டு நோக்கங்களை தீர்மானிப்பதன் மூலம் திட்டமிடல் ஆரம்பமாகிறது எங்கள்கிட்ட இருக்கிற வளங்களை கொண்டு தான் அந்த திட்டமிடலை யோசிக்கணும் இப்போ காசி எங்கள்கிட்ட அஞ்சு லட்சம் தான் இருக்கின்னு போட்டு பத்து லட்சத்துக்குரிய பட்ஜெட்டை போடலுமா அப்பா எங்களை திட்டம் பொழைச்சி போகும் அதில் அப்போ அதில் எங்களை திட்டமிடல் சரி வராது அப்போ மு முறையாக எங்கள்கிட்ட இருக்கிறத கொண்டு முறையாக முறையில் திட்டமிடல் செய்யணும் இதுதான் அங்கே சரியான திட்டமிடலாக அமையும் சூழ்நிலை பகுப்பாய்வின் மூலம் அதுதான் அந்த ஸ்வட் அனலைஸ் ஒன்று செஞ்சு பார்த்து செய்கிறன்றது எங்கள்கிட்ட என்ன பலம் இருக்குது எங்களை பலவீனம் என்னன்றதை பார்க்கணும் ஸ்ட்ரென்த் என்ன வீக் என்ன அதை பார்த்து தான் அதில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியையும் அதுக்கப்புறம் அதில் அதில் வாய்ப்புகளை வச்சு நாங்கள் அதை பயன்படுத்தி வரணும் த்ரெட் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு தனது வகுப்பில் கல்வி கற்கும் மாணவர்களின் விடுமியங்களை விருத்தி செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் அவர் முதலாவது சூழ்வினை சூழ்நிலை பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டும் இப்போ உதாரணமாக நாங்கள் எடுத்ததை வகுப்பு பிள்ளைகள் போயிட்டு அன்றைக்கெல்லாம் புத்தகத்தடு ஐந்தாம் பக்கம் ஆடு வாசி இப்படி கொண்டு போகிறது முதலாவது எங்கள்கிட்ட இருக்கிற பிள்ளைகளை நாங்கள் பார்க்கணும் பிள்ளைகளை இனம் காணணும் அந்த பிள்ளை இரவு முழுக்க வீட்டில் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையால் ஒன்று சாப்பாடு சாப்பிடாமல் இங்கே வந்து சோகமாக இருந்திருக்கீங்க அந்த பிள்ளைய வச்சு இருந்த கணக்கை எழுது எழுது செய் செய்யலாம் பிள்ளை கஷ்டப்படும் உண்மைக்கு இப்போ அந்த பிள்ளோட நிலைமை அறியாமல் வேளாம் வாய்ப்பாட்டில் உள்ள அந்த பெருக்களை செய்யணும்னு சொல்லி சொன்னால் பிள்ளை அந்த இடத்துல அந்த அந்த படிப்பையே வெறுக்கிற அளவுக்கு ஒரு நிலைமை உருவாகும் அப்போ அப்படியான ஒரு நிலைக்கு நம்ம அந்த பிள்ளைய ஆளாக்காமல் முதலாவது அதை தான் சூழ்நிலை பகுப்பாய் பிள்ளையெல்லாம் முதலாவது இனம் காணணும் பிள்ளை ஏதோ ஒரு வகையில் சில பிள்ளை உண்மையிலே விடிய விடிய ஃபோனை பார்த்துட்டு வந்து கண்ணை தூங்குற பிள்ளை இருக்கி அப்படியும் பிள்ளைங்க இருக்கி சிலது வீட்டில் ஏதோ தாய்க்கும் தகப்பனுக்கு உள்ள குழப்பத்தால் இரவு நித்திர இல்லாமல் அங்கே உள்ள மன உளைச்சலோடு வந்து இங்கே வந்து பிள்ளை எட்டாம் வாய்ப்பாட்டை கேட்டால் ஒரு ப்ரைமரி பிள்ளையாக இருந்தால் அந்த பிள்ளை அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கஷ்டப்படுந்தான் அப்போ முதலாவது அதுதான் முதலாவது சொல்கிற அந்த பிளானிங் அந்த செய்கிற நேரம் இனங்கானல் சூழ்நிலை பகுப்பாய்வு செஞ்சு அதுக்கு பிறகு தான் இப்போ கட்டாயம் நாங்கள் ஒரு வகுப்பர் ஒரு ஆசிரியராக இருந்தால் கட்டாயம் இந்த பாடங்கள்ற விளக்கத்தை எடுத்துக்கிட்டு தான் நாங்கள் போகணும் அதுக்கு தான் உங்களுக்கு உளவியல் பாடமெல்லாம் படிக்க தர பிள்ளோட உளவியல் அறிந்து கொள்வது சும்மா எடுத்து பிடிச்சி இஞ்சி வாஞ்சி வா இதெல்லாம் செய் இந்த இதெல்லாம் சொல்லி அவனுக்கு ரா உத்தரம் வேலை சந்தை செஞ்சு வரலையான்னு கேட்டு போட்டு நல்லா போட்டு அடி அடி நடித்தா அப்புறம் அன்றைய பாடம் அந்த பிள்ளைக்கு அந்த பாடசாலையையும் அந்த ஆசிரியரையும் வெறுக்கக்கூடிய மனநிலை உள்ள பிள்ளையாக அந்த பிள்ளை மாறும் அப்போ முதலாவது பிள்ளைகளை இனம் காண்றது எங்கள நாங்கள் தான் எல்லா ஆசிரியர்களும் முதலாவது எங்கள் எங்களில் ஒரு நல்ல மனப்பாங்க தான் பிள்ளையை நோக்கணும் கட்டாயமாக அப்போ அப்படி செய்கிற நேரம்தான் பிள்ளை எங்களோட ஆசைப்பட்டு பிள்ளை என்னதாக இருந்தாலும் வீட்டில் உள்ள நிலைமையும் சொல்லணும் டீச்சருக்கிட்ட அந்த டீச்சர் அந்த பிள்ளைக்கு கண்ணியம் கொடுத்து அந்த பிள்ளைய கவனிக்கிற நேரம் பிள்ளை உள்ளத்துக்குள்ள உள்ளத்தை அப்படியே மனம் திறந்து பிள்ளை சொல்லும் என்ன விஷயம் பாப்பராவ் குடிச்சிட்டு வந்ததா குடிக்காமல் வந்ததா என்ன செய்யிட்டு வந்தால் அடித்ததா அடிக்கலை என்ன குழப்பம் எல்லாம் பிள்ளை சொல்லும் ஒரு ஆசிரியர் என்பவர் சிறந்த ரோல் மாடலாக காணப்படணுன்றது அதுக்கு தான் பிள்ளை வீட்டில் சரி நல்லதை பார்க்கட்டிலும் கடைசி வந்து ஆசிரியர்கிட்டே அது நல்லதை பார்க்கணுமே டே எரும மாடு ஒன்றும் கொண்டும் விளங்காதுன்னு பிள்ளைக்கிட்ட சொன்னால் அந்த குழந்தை அந்த இடத்துல என்ன செய்யும் அப்போ அந்த இடத்துல அந்த ஆறுதலை சரி நம்ம தான் பிள்ளைக்கு கொடுக்கணும் ஒரு 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 மா ஒரு பெரிய ஒரு ஆள் ஒரு பெரிய நல்ல ஜொப்பில் இருக்கிற ஒருத்தர் தான் அவர் அவர் கற்றுக் கொடுத்த ஒரு ஆசிரியர்கிட்ட வந்து சார் என்ன உங்களுக்கும் நினைவிக்கா சார்னு சொல்லி கேட்குறார் அப்போது அவர் சொல்கிறார் எனக்கு நினைவில்லையே ஏன் சார் அப்படி சொல்கிறீங்க நீங்கள் எனக்கு இது இப்படி படித்து தந்தீங்களே நான் உங்களோட வகுப்பில் இப்படியெல்லாம் இருந்தேனே என்னென்ன மாதிரி செஞ்சேனே உங்களுக்கு என்ன நினைவில்லையா இல்லையே எனக்கு நினைவு வருவது இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி இல்லையே சார் உன் நீங்கள் நல்லா நினச்சி பாருங்கள் அந்த நான் உன் வகுப்பில் ஒரு பெரிய பணக்கார பொடி என்ற மணிக்குழு கையில் காட்டி நான் ஒரு நல்ல மணிக்குழு அதை களவெடுத்தேனே நான் அப்போ சரி உங்களுக்கு நினைவு வருவது இல்லையான்னு சொல்லி கேட்குறார் அவர் எனக்கு நினைவு வருவது இல்லையே அப்படி சொல்லி சொல்கிறார் ஆசிரியர் அப்போவும் அப்படி நினைவு வருவது இல்லையே இல்லை சார் நீங்கள் நான் ஏன் தெரியுமா சார் நான் உங்களை மாதிரியே ஒரு நல்ல ஒரு ஆளை வரணும்னு விரும்புனேன் நீங்கள் சார் நான் களவெடுத்தது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார் நீங்கள் யாருக்கிட்டேயும் இதை பற்றி சொல்லலை சார் வகுப்பில் பிள்ளைகள்ட்டையும் சொல்லலை நீங்கள் என்னையும் கல்வேணா நோக்கலை அப்படி கல்ல பேர் சொல்லி நீங்கள் எதையும் எனக்கு குற்றம் சொல்லி எனக்கு தண்டனை தரவும் இல்லை அதை வச்சு சார் என்னை மனசில் உங்களை நான் நல்ல ஒரு ரோல் மாடலாக பின்பற்றி நானும் ஒரு சிறந்த ஒரு
போட சார் கிட்ட வந்து அவங்க அழுதுருக்கான் சார் இப்படி இந்த ஒச்ச காணல சார்னு அப்படி சொன்ன உடனே சார் சொல்லிச்சு எல்லாரும் லைன் ஆகும் உடனே எல்லாரையும் லைன் பண்ணி வச்சாச்சு லைன் பண்ணி வச்சு போட்டு சார் ஒவ்வொருத்தராக பொக்கட்டில் விட்டு 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 பார்த்து வர்றார் ஸோ ஒவ்வொரு பொ பொக்கட்டில் விட்டு 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 பார்த்து வந்தால் எங்கேயோ ஒரு ஆளோட பொக்கட்டிலேருந்து எடுத்துட்டார் எடுத்தா சார் அப்போ அந்த பொக்கட்டுக்குள்ளே வச்சு இந்த கொலை எடுத்த நான் தானே சார் அப்போ அது உங்களுக்கு நினைவு வரும் இல்லையா சார் என்ன நீங்கள் அதில் இப்போ நான் பார்த்து தானே சார் இருப்பீங்க அது அதுக்கப்புறம் சார் சொன்னாராங்க நாங்கள் உங்களையும் எல்லாரையும் கண்ணை கட்டி தான் அவர் விட்டார் எல்லார கண்ணை கட்டி போட்டு தான் இவர் தேடினேன் அப்புறம் சார் சொன்னாராங்க நான் எண்டையும் கண்ணை கட்டிட்டு தண்டா தம்பி தேடினேன் ஏண்டா எனக்கு களவெடுக்கிறவன் யார்னு வழங்குனா மனசில் எனக்கு ஒரு சஞ்சலம் வருமே அவர்ற கண்ணையும் கட்டி ஏனைய மாணவர்கள்ற கண்ணையும் கட்டி தேடி எடுத்து தான் அந்த மணிக்கூட்டை யார் எடுத்த யார் எப்படின்றத அவருக்கே தெரியாமல் தான் நான் செஞ்சேன்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போ அவன் நினச்சிக்கிட்டான் சார் அவரை கண்ணால் கண்டு தான் எடுத்த அப்போ இப்படி எடுத்து சார் என்னை பற்றி எந்த குற்றமும் சொல்லலையே அவர் சார் நல்ல சார் இருந்தேன் அப்படி உண்மையிலே சார் நல்ல ஒரு ரோல் மோடு தான் இருந்திருக்கார் அப்புறம் அவர் சொன்னாரா நானும் இந்த கண்ணை கட்டிட்டு தேடினதால் எனக்கு யார் எடுத்தேன்டே எனக்கு நினைவில்லைன்னு சொல்லி அப்போ அப்படி ஒரு ஆசிரியரை ஒரு மாணவன் எப்படி நம்பி வருவாங்கடா எங்களோட டீச்சருக்கு எல்லாம் தெரியும் உம்மா பெரிய டாக்டராக வாப்பா பெரிய டாக்டராக இருந்தாலும் பிள்ளை சொல்லும் வாப்பாவுக்கு உம்மாவுக்கு தெரியா எங்களோட டீச்சருக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் எங்கள் உம்மா பெரிய டாக்டர் வாப்பா டாக்டர் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தெரியா எங்களோட டீச்சருக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நினச்சி தான் பிள்ளை வரும் அப்போ அதால் தான் எங்களோட செயற்பாடுகள் ஒரு சிறந்த ஒரு ரோல் மொடலாக ஒரு நல்ல நல்ல செயற்பாடுகளாக ஒரு சிறந்த ஆசிரியத்துவம் உள்ளதாக இருக்கணும்னு சொல்கிறேங்கடா ஒரு சமூகம் ஒரு ஆசிரியராக வரவர் ஒரு சமூகத்தை கொண்டு வரார் பின்னுக்கு மிகவும் முக்கியமானது அப்போ அந்த முகாமைத்துவ செயன்முறைகளுக்குள்ள இவ்வாறான செயற்பாடுகள் மிகவும் முக்கியம் அப்போ அதில் தான் இப்போ நம்ம திட்டமிடலில் ஒவ்வொன்று பார்த்துருக்கோம் இப்போ மாணவர்கள் எண்ணிக்கை கேட்ப எத்தனை பிள்ளை எங்களோட வகுப்பில் இருக்குது எத்தனை வயது பிள்ளை என்ன மாதிரி பிள்ளை அதில் குடும்ப பின்னணி என்ன இப்போ நாங்கள்லாம் ஸ்கூலுக்கு போனால் பிள்ளைகள் நிலைமையை பார்த்து ஊர்வலையை தான் போகிற தேடி ஏங் என்ன அது விஷயம் ஏன் வராமல் இருக்கு என்ன காரணம் இப்படி தேடி நம்ம இவ்வாறாகத்தான் எங்களை திட்டங்களை தயாரிக்கணும் அப்போ திட்டமிடலில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு செயற்பாடுகளாக காணப்படுவது அப்போ மாணவர்கள் முதலாவது எங்களை திட்டமிடலுக்கு எங்களோட வகுப்பறைகளை இனங்கண்டு அப்போ சிறந்த அத்திவாரம் போடுறதுக்கு திட்டமிடல் மிகவும் அவசியம் எங்களோட செயற்பாடுகள் இதே மாதிரி தான் ஒழுங்கமைத்தல் பிளானிங் அடுத்ததாக ஓர்கனைசிங் ஒழுங்கமைத்தல் இந்த ஒழுங்கமைத்தல் செயற்பாடுகளும் எங்களை செய்கிற செயற்பாடுகள் எதெது எதெது எப்படி வரணும் எதுக்கு பின்னால் எது எதுக்கு பின்னால் எது எந்த மாதிரி ஒழுங்கமைத்து கொண்டு வர வேறு செயற்பாடுகள் இவ்வாறாக இந்த முகாமைத்துவ செயல்முறை மட்டங்கள் முக்கியமாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட ஒரு செயற்பாடுகளாக வர் திட்டம் சரியான முறையில் திட்டத்தை போடணும் திட்டம் சரியான முறையில் அதை ஒழுங்கமைக்கணும் அதுக்குரிய ஊழியர்கள் சரியான முறை இப்போது அதே அதிபர் என்ன செய்யணும் பாடசாலை ஒரு நிறுவன முகாமை பாடசாலையாக இருந்தால் அதிபர் தண்ட ஆசிரியர் குழாத்தை இனங்காணணும் முதலாவது ஆசிரியர் குழாத்தை இனங்காணி யார் யாரால் என்ன இப்போ இந்த டீச்சர் இணைப்பாட விதானம் இப்படி முறையாக செய்வாங்க இந்த டீச்சர் சமூகத்தோடு போய் நல்லா கதைச்சி சமூகத்தை உள்வாங்கி எடுப்பாங்க இந்த டீச்சர் மாதிரி பிள்ளைகளோட அன்பாக கதைச்சி பிள்ளைகளுக்கு சிறந்த முறையில் கற்றலை வழங்குவாங்க என்று சொல்லி ஆசிரியர் தண்ட முகாமைத்துவத்தை சரியாக செய்கிறதா இருந்தால் தண்ட ஸ்டாஃபை தண்ட ஸ்டாஃபை ஒழுங்குபடுத்தி எடுக்கணும் ஸ்டாஃபிங் ஊழியர்கள் அதே மாதிரி ஒரு வகுப்பறையாக இருந்தால் வகுப்பறைக்குரிய நிறுவன முகாம் இப்போ அந்த ஊழியர்களை சரியான முறையில் பயன்படுத்தணும்ன்றது தான் மிக முக்கியமான விஷயம் ஸ்டாஃபிங் அப்போ சரி யார் யார் என்னென்ன பொறுப்புகளை சரியாக செய்வாங்க யார் யாரால் இந்த பொறுப்புகள் முறையாக நிறைவேற்றப்படும் இப்போ எல்லாருமே எல்லாருக்கிட்டையும் எல்லா விதமான ஆற்றல்கள் மிதிக்கும் சொல்லலாம் தானே எல்லாருக்கிட்டையும் எல்லா விதமான ஆற்றல்கள் மிதிக்கும் இல்லை அதுக்கு தான் அந்த ஸ்வாட் அனலைஸ் ஒன்று செய்யுது பலம் பலவீனங்களை இனங்காண்டுறது இப்போ அதில் சரியான முறையில் ஊழியர்களை நியமித்து தான் எங்களோட முகாமைத்துவ செயல்முறைகளை நாங்கள் செய்யணும்